हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सफर सफर साइंस का टेक्नोलॉजी का कहीं तो नॉलेज का जो हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास हो रही है और हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है हम लेके आने वाले हैं कॉन्सेप्ट टॉपिक्स फिनोमिनाज उन ही बुक्स से इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक से पर हम आपके सामने थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप ब्रिज करने वाले हैं वी आर गोइंग टू यूज द थियोरी फॉर द प्रैक्टिकल्स सो जो इतना बड़ा गैप हो चुका है उसको ब्रिज किया जा सके और फिर हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि कैसे हमारे को हमारे करियर के बारे में सोचना चाहिए और बात करेंगे कुछ लोगों से जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और फीडबैक जरूर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक एक छोटी से डिस्क्रिप्शन तीन वर्ड्स के बारे में वो तीन वर्ड क्या है साइंस फिलोसॉफी एंड टेक्नोलॉजी तो चलिए शुरू करते हैं पहला वर्ड साइंस साइंस क्या है वॉट इज साइंस साइंस असिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटल मैथोलॉजिकल वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट समथिंग इन सराउंडिंग इज साइंस इजेंट इट टफ कोई बात नहीं कोई बात नहीं साइंस बहुत सिंपल है साइंस इज अ स्पेशल नॉलेज स्पेशल नॉलेज अबाउट समथिंग जिसको हम कहते हैं विज्ञान तो हम आपको लेके चलते हैं एंशियंट भारत की तरफ जिसने हमको एक वर्ड दिया था जिसका नाम था विज्ञान वी विशेष ज्ञान विशेष नॉलेज स्पेशल नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज साइंस विच फुलफिल्स अ फिलोसॉफी जो प्रिवेल कर रही है उस जमाने में और फिलोसॉफी कुछ भी हो सकती है जैसे किसी ने कभी सोचा होगा कि हम उड़ सकेंगे तो एक फिलोसॉफी थी साइंस ने इसके कॉन्सेप्ट निकाले और कॉन्सेप्ट निकालने के बाद उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हम उड़ सकते हैं तो ऐसे इन तीन के बीच का गैप जो है वो ब्रिज होता है बट वेट वॉट इज फिलोसॉफी एक्चुअली फिलोसॉफी असल में है क्या तो फिलोसॉफी एक आजादी है आपको सोचने की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और विजडम ऑफ लव टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम एंड आंसर इट अवर सेल्फ बाई यूजिंग कॉमन सेंस कैसे पंछी उड़ते हैं ऐसे मानव क्यों नहीं उड़ सकता ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बढ़ी कि मानव उड़ सके तो मानव भी उड़ेगा तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देना ही फिलोसॉफी है और वो अपनी अपनी हो सकती है इसीलिए कहते हैं फिलोसॉफी शॉर्ट ऑफ स्पीच किसी को स्पीच देना पर फिलोसॉफी यही बताती है तो सबसे पहले आती है फिलोसॉफी कि आपने किसी भी ऐसी चीज को देखा एनवायरमेंट में जो आप चाहते हो कि असल में हो कैसे रही आपको उसका पीछे का स्पेशल नॉलेज साइंस नहीं पता है क्योंकि हर किसी के पीछे एक साइंस है अभी भी बहुत सारी साइंस है जो अनडिस्कवर्ड है तो साइंस हर किसी के पीछे है तो किसी भी फिलोसॉफी को साइंस में लाना यही है साइंटिस्ट का काम सो व्हाट साइंटिस्ट डू इज कनेक्ट्स द ग्रैप बिटवीन फिलोसॉफी एंड साइंस अब हम आगे चलते हैं टेक्नोलॉजी पे तो टेक्नोलॉजी क्या है ये काम वो है कि कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को उठा के उसको रिसोर्सफुल बनाना उसको काम में कैसे लाए ये बताना हाउ वी आर गोइंग टू यूज साइंटिफिक टर्म्स फिनोमिनाज to give a technology which can be helpful for human kind and for earth also the main point is it should be useful not destructive which we are lacking in today's world hum hamare aas pass ki cheezon ko kharab karte ja rahe hain for sake of technology but technology kabhi ye nahi kehti hai so technology is something that gives you impression that something had been made to justify the science and to help us get the रिसोर्सफुल थिंग तो चलिए हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सबसे पहले फिलोसॉफी आई कि ह्यूमन उड़ सकता है तो ये एक फिलोसॉफी थी किसी ने सोचा कि ऐसे पंछी उड़ते हैं ऐसे इतनी चीजें उड़ने वाली हैं तो ह्यूमन क्यों नहीं उड़ सकता ह्यूमन भी उड़ सकता है हमने हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ा है कि रावण के पास एक प्लेन था तो एक ये फिलोसॉफी थी माने चाहे ना माने था तो इसको ब्रिज किया इन्हीं दो बंदों ने जिन्होंने प्लेन बनाया इसके पीछे के एरोडाइनामिक्स एरोस्पेस साइंस को निकाला उसको यूज करके उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई तो ऐसे ब्रिज गैप हुआ तो फिलोसॉफी क्या थी कि ह्यूमन उड़ सकता है उसके पीछे की साइंस क्या है एरोस्पेस एंड एरोस एंड एरोडाइनामिक्स और उसको यूज किया टेक्नोलॉजी 
को बनाने में तो एक टेक्नोलॉजी बनी प्लेन प्लेन इज समथिंग विच इज यूजफुल फॉर एस टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन क्यूकेस्ट पॉसिबल वे तो ऐसे आती है साइंस फिलोसॉफी और टेक्नोलॉजी की बात अब हम बात करने जा रहे हैं साइंस के बारे में क्योंकि आज का टॉपिक मेनली साइंस ही है तो बात करते हैं साइंस की साइंस को हमने कैटेगराइज किया है तीन पार्ट्स में नेचुरल साइंस फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस वो जो नेचर में प्रिवेल करती है बेसिकली जो हम पढ़ते आ रहे हैं बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये तीनों नेचुरल साइंस है इनके पीछे का साइंस नेचर से मिलता है हम इसी को साइंस बोलते हैं फिर आती है बात सोशल साइंस की सोशल साइंस वो जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स आर्कियोलॉजी और ये सब ये सब वो साइंस है जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है इनके पीछे भी एक स्पेशल नॉलेज है जिनको हम डिस्कवर करते हैं पता करते हैं और हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बाद आती है फॉर्मल साइंस फॉर्मल साइंस इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इंक्लूड्स लॉजिक कॉमन सेंस रीजनल माइंड तो इसमें आती है लॉजिस्टिक्स मैथमेटिक्स रीजनिंग्स इवन इट इंक्लूड्स साइंस ऑफ बीच साइंस ऑफ म्यूजिक ये सब साइंस है तो ये बात हुई साइंस की और साइंस के इतने सारे पार्ट्स की साइंस एक्चुअली एक सब्जेक्ट नहीं है साइंस एक वो वर्ड है जो हमको व्यू देता है कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं हम इस अर्थ पे जितनी भी चीजें एवरीथिंग ऑन इस अर्थ कैसे हमारे को और हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये रहा हमारी तरफ से आज का नॉलेज आगे हम लेके आने वाले हैं इलेवन ट्वेल्थ या फिर उनसे भी नीचे वो छोटी छोटी बातें जो हम असल में थियोरी में पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करने पा कर पाते हैं तो जल्दी लेके आएंगे एक नया टॉपिक एक नई चीज आपके सामने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा बुरा लगे तो बुरा फीडबैक जरूर दीजिएगा थैंक यू